പോവർട്ടി അലീവിയേഷൻ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഇന്ത്യയിലെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ കണക്കും അതുമൂലം അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായിട്ട് നിരവധി പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുകയും അത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ദാരിദ്ര്യം ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചത് അതിൽ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല നടപടിക്രമങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ നയങ്ങളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തത് ഗാന്ധിയൻ ഗാന്ധിയൻ അപ്രോച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു വി ഷുഡ് ഗേവ് എംഫസിസ് ഓൺ ദ നീഡ് ടു അപ്ലിഫ്റ്റ് ദ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ പൂവറസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പൂവർ ഏറ്റവും ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായിട്ടുള്ള ഉന്നമനമാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഗാന്ധിയൻ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് രാഷ്ട്രത്തിലെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി നിരവധി പദ്ധതികൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു Drawing from the experience, the government of India launched the Community Development Program. രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിവിധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തു ഈ ഒരു പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ ഇന്ത്യയിലെ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടെടുത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നടപ്പിലാക്കിയതോ ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനമല്ല വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നാണ് നമ്മളുടെ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത് അതിലെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടമാണ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് ടിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് ദ മേജർ എംഫസിസ് വാസ് ഓൺ ദ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളുടെ അവസാനം വരെയാണ് ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാലത്ത് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്ത പ്രധാന പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ദി റീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് അതായത് നമ്മുടെ ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം അതായത് ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കി ജമീൻദാർമാരെ ഒഴിവാക്കി ഭൂമി കർഷകർക്ക് നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നത് അതിൻമൂലം കർഷകർ എവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു ആ ഭൂമി കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു മുതലാളിമാരെ കർഷകരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ച് അവർക്ക് അവരുടേതായുള്ള ഭൂമി നൽകാൻ ഇതുവഴി ഗവൺമെൻറ്റിന് സാധിച്ചു ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആണ് പോവർട്ടി അലീവിയേഷൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകൾ വരെയാണ് ഒന്നാം ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ദ ലേ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകൾക്കൊക്കെ ശേഷം സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഓഫ് പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിലെ ലാൻഡ് റിഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ആണ് പ്രത്യേകത എങ്കിൽ പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് പി എ പി ഇത്തരം ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തതും അത് നടപ്പിലാക്കിയതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാലഘട്ടം ദിസ് ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓറിയൻറ്റഡ് അപ്രോച്ച് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ദ പ്രോഗ്രാം ഫോർ ബാക്ക്വേഡ് റീജിയൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ടു ദ പ്രോഗ്രാം ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്മോൾ മാർജിനൽ ഫാർമേഴ്സ് ലാൻഡ്ലേഴ്സ് ലേബറേഴ്സ് എക്സെട്ര അതായത് പാവപ്പെട്ട കർഷകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും കരകയറാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് രണ്ടാമത്തേത് തേർഡ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാലഘട്ടം ഫേസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം തുടങ്ങുന്നത് എംഫസിസ് ഹാസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു മെഷേഴ്സ് എയ്മഡ് അറ്റ് ആക്സലറേറ്റിംഗ
അതായത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പദ്ധതികൾക്കൊക്കെ ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ തുടങ്ങിയ ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ട നടപടികളാണ് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചത് അതായത് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ച നേരെ നേടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുവഴി പുവർ പീപ്പിളിന് കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയും അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം അതുവഴി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് കണക്കാക്കി അപ്പോൾ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ഈ ഒരു സമയത്ത് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലാൻഡിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലാൻഡിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിന് ശേഷമുള്ളത് ഇതിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാമിനാണ് മൂന്നാമത്തെ കാലഘട്ടമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തുടങ്ങുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്